Bonjour mes chers élèves. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction d'un exercice concernant la répartition des revenus et plus précisément le calcul du salaire net. Nos, les, les données de l'exemple sont <coughs> les suivantes. <coughs> Il s'agit d'un salarié, M. Beddo, embauché le 1er avril 2004 comme chef de la dynamique commerciale de l'entreprise Le Magiral. Il a réalisé au cours du mois de mai 2016 176 heures il a travaillé 176 heures à 60 dirhams l'heure. Il a effectué 10 heures supplémentaires qui ont été travaillées entre 6 heures du matin et 21 heures, c'est-à-dire pendant le jour, et pendant des jours fériés. Les autres éléments de la rémunération de M. Baddo sont les suivants. Il a reçu des avantages en argent de 4 000 dirhams. Il a reçu une indemnité de déplacement de 3 200 dirhams, justifiée. Les éléments déductibles sont constitués par les frais professionnels qui bénéficie d'une déduction forfaitaire de 20%, calculée sur le salaire brut imposable, que nous allons voir tout à l'heure, tout de suite. Il cotise à la Caisse nationale de sécurité sociale au taux en vigueur de 4,48%. Il cotise à la Caisse interprofessionnel marocain des retraites au taux de 6%. Monsieur Baddo est marié et père d'un enfant âgé de 9 ans. Le travail demandé, c'est de calculer le salaire net au titre du mois de mai 2016 de Monsieur Beddo. À quoi est égal le salaire net Disons tout de suite qu'il est égal au salaire brut global, la rémunération qui englobe tous les éléments de son salaire, moins les retenues sur salaire. Le salaire brut global moins les retenues à caractère social et les retenues à caractère fiscal nous donnent le salaire net à payer qu'il va empocher. Le, les retenues sur salaire sont au nombre de trois en général. Les retenues à caractère social qui concerne les cotisations aux organismes sociaux, la CNSS, la CIMR, les mutuelles, etc. Les retenues à caractère fiscal, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, et les retenues à caractère exceptionnel ou retenues à caractère personnel, telles que les avances, les accounts, etc. Les retenues à caractère social, sont les cotisations à la CNSS, les cotisations pour l'assurance maladie obligatoire, les cotisations pour la caisse interprofessionnelle marocaine des retraites, les, co les, 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 les cotisations aux mutuelles, aux assurances, etc. C'est que l'assurance groupe, etc. Les retenues à caractère fiscal, c'est l'impôt sur le revenu. 
Et enfin, les cotisations à caractère personnel qui sont constituées par les avances, les accomptes, les saisies arrêts, les oppositions, etc. Toutes ces retenues, vous allez les voir l'année prochaine dans le cadre du droit social. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une idée générale sur le calcul du salaire net. Le salaire brut global, il est généralement constitué du salaire de base, des heures supplémentaires, des primes, en général, dans notre cas, c'est la prime d'ancienneté qui est obligatoire, des avantages et des indemnités. Revenons maintenant à l'exemple. Et... Abordons maintenant les calculs nécessaires pour déterminer le salaire net de M. Bento. Dans ce tableau, il faut calculer le salaire brut global, qui sera égal à 20 970. Pour le cas de M. Bento, ce salaire brut global est constitué du salaire de base, qui est égal au nombre d'heures, multiplié par le taux horaire, c'est-à-dire le salaire par heure. M. Beddou a travaillé 176 heures. Chaque heure est rémunérée pour 60 dirhams, ce qui lui donne 10 560. C'est le salaire de base. Les heures supplémentaires sont calculées de la manière suivante. Le nombre d'heures supplémentaires travaillées multiplié par, par le taux horaire donc le taux horaire fois le nombre d'heures, multiplié par K qui représente le coefficient de majoration des heures supplémentaires. Ensuite, la prime d'ancienneté qui est calculée sur la base, la base de calcul de la prime de d'ancienneté est constitué par le salaire de base, par les heures supplémentaires et les avantages. La prime d'ancienneté et les heures supplémentaires sont calculées sur la base des deux tableaux suivants. Le tableau 1 qui récapitule le barème de calcul de majoration, des majorations dues pour la rémunération des heures supplémentaires si les heures, les heures supplémentaires sont, il y a deux cas, il faut distinguer deux cas. Soit qu'ils sont travaillés dans, pendant des jours ouvrables ou pendant des jours, des jours fériés. S'ils sont travaillés pendant des jours ouvrables et pendant le jour, c'est-à-dire de 6 heures à 21 heures, il faut les majorer de 25%. Ainsi, si l'heure est payée 40 dirhams, l'heure normale, l'heure supplémentaire sera rémunérée 40 dirhams plus 25% de 40 dirhams, c'est-à-dire 50 dirhams. Si les heures supplémentaires sont travaillées pendant 10 jours ouvrables, mais pendant la nuit, dans ce cas, ils doivent être rémunérés à 50%. Ainsi, une heure qui coûte 60 dirhams, travaillée pendant la nuit, pendant un jour ouvrable, doit être rémunérée à 60 dirhams plus 50% de 60 dirhams, c'est-à-dire 30 dirhams plus 60, ça fait 90. Si les heures supplémentaires, supplémentaires sont travaillées pendant la nuit, pendant des jours fériés, il faut les rémunérer à 50%. De plus, 40 dirhams plus 50% de 40, ça fait 60. S'ils sont travaillés pendant des jours fériés et pendant la nuit, il faut doubler le taux de, de rémunération qui devient 100%. Ainsi, un travailleur qui travaille 50 dirhams l'heure normale, il faut qu'il soit rémunéré pour... 100 dirhams pour 
l'heure supplémentaire s'il est travaillé pendant la nuit et que le jour est férié. Nous allons revenir à notre, à notre exemple. Monsieur Baddou a travaillé 10 heures supplémentaires. Ils étaient travaillés pendant un jour férié et pendant le jour. Il faut alors les rémunérer à 50%. Donc, 10, 10, 10 heures fois 60 dirhams l'heure, ça fait 600 dirhams, mais c'est le prix normal, multiplié par 1,5. Multiplié par 1, c'est l'heure normale, mais plus 0,5. Donc, ils sont rémunérés à 50%, ce qui nous donne 900 dirhams. La prime d'ancienneté, maintenant. La prime d'ancienneté, il est calculé selon le barème suivant. Si l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans, il n'a pas le droit à cette prime. Si, il si son ancienneté est comprise entre deux années de service, mais inférieur à 5 ans, il a droit à 5%. Quelle est la base de calcul Nous allons le voir tout de suite. Si l'ancienneté du salarié est supérieure à 5 ans, mais inférieure à 12 ans, il a donc le droit à une prime d'ancienneté de 10%. S'il dépasse 12 années de service, mais n'a pas encore atteint 20 ans, il aura droit à 15%. Lorsqu'il dépasse 20 ans, mais n'a pas encore atteint une ancienneté de 25 ans révolue, dans ce cas, il aura une majoration de 20%. Si l'ancienneté du salarié dépasse 25 ans de service, l'ancienneté sera, la prime d'ancienneté sera donc de 25%. Revenons au cas de M. Baddo. Il est embauché le 1-4-2004. Nous sommes en train de calculer la rémunération du mois de mai 2016. Donc, il a une ancien... de, 2000... de, de mai de, de, du mois d'avril 2004 au mois de mai 2016, ça fait 12 ans et un mois. Donc, il sera inséré 12 ans après 12 ans. Mais il n'a pas encore atteint 20 ans. Donc, après 12 ans, il aura, donc, il sera, il va bénéficier de, du taux de 15%. Quelle est la base Le salaire de base, 10 500, plus les heures supplémentaires, plus l'avantage. Le taux, fois 15%. D'où une prime d'ancienneté de 2310 dirhams. Monsieur Baddo a bénéficié d'avantages. Les avantages accordés aux salariés représentent des sommes, des rémunérations accordées aux salariés pour pour l'avantager, pour avantager sa situation par rapport soit à ses collègues au sein de l'entreprise ou bien par rapport à une situation dans une autre entreprise. Donc il faut, j'accorde les avantages pour motiver le salarié en quelque sorte, pour qu'il constate qu'il a dans ce poste-là un avantage. Les indemnités. Il a une seule indemnité, c'est l'indemnité de déplacement qui est pour le mois de mai 2016 de 3200. Et on aura donc un salaire brut global de 20 200, 970 dirhams. Nous passons maintenant pour calculer le salaire brut imposable. 
Tout de suite, nous pouvons dire que le salaire brut imposable représente la base de calcul des déductions nécessaires, telles que les cotisations à la CNSS, l'AMO, la CIME, les assurances groupes, euh, les frais professionnels, etc. Mais à quoi est égal le salaire brut imposable Comment passer du salaire brut global au salaire brut imposable Le salaire brut imposable est égal au salaire brut global moins les éléments exonérés. Les éléments exonérés dans notre exemple, c'est l'indemnité de déplacement. Généralement, généralement, les éléments exonérés représentent toutes les sommes accordées aux salariés pour lui compenser des charges supportées par lui à l'occasion de son travail. Dans le cas des éléments exonérés de M. Beddo, il s'agit de l'indemnité de déplacement pour obtenir donc le salaire brut imposable, c'est salaire brut global moins l'indemnité, donc 20 970 moins 3 200 égale 17 770. Je passe maintenant pour calculer le salaire net imposable. Le salaire net imposable est le salaire qui va servir comme base au calcul de l'impôt sur le revenu. Donc, avant de calculer l'impôt, il faut opérer un certain nombre de déductions sur le salaire brut imposable. C'est le cas des frais professionnels. Il faut les déduire avant de calculer l'impôt. Des cotisations à la CNSS. Il faut aussi les déduire avant de calculer l'impôt. De l'assurance maladie obligatoire. De, des cotisations au profit de la Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites. Donc, le salaire brut imposable moins les frais professionnels, moins la CNSS, moins l'AMO, moins le, euh, les cotisations à la CIMR, me donne le salaire net imposable. Le salaire net imposable dans notre cas, c'est le salaire brut moins d'abord les frais professionnels. Les frais professionnels représente des déductions, déductions sur le salaire qui va servir au calcul de l'impôt et qui sont calculés de la manière suivante. Les frais professionnels font l'objet d'une déduction forfaitaire, c'est-à-dire euh, euh, calculée sur euh, au taux de 20% sur le salaire brut imposable, tel que prévu à l'article 56 du Code général des impôts à l'exclusion des avantages en argent ou en nature. C'est-à-dire, il faut le salaire brut imposable moins les avantages fois 20%. Et sans que ces, ces déductions puissent excéder 30 000 dirhams par an, c'est-à-dire 2 500 par mois. Donc, les frais professionnels, c'est le salaire brut imposable moins les avantages en argent ou en nature, fois 20%, ça me, ça me donne normalement 2754. 17 740 moins 4 000 fois 20% me donne 2754. Mais ces frais, ne, le plafond à déduire ne doit pas dépasser 2500, donc je vais déduire 2500 et non pas 2754. Là, c'est NSS. La CNSC s'est calculée sur la, la base du salaire brut imposable aussi, au taux de 4,48%. Le salaire brut imposable, c'est 17 770 fois 4,48. Mais si le salaire brut imposable dépasse 6 000, 
le plafond à déduire ne doit pas dépasser 268,80 dirhams, c'est-à-dire 6 000 fois 4,48%. Le plafond de la, des cotisations à la CNSS ne doit pas dépasser 6 000. Parce que j'ai un salaire brut imposable de 17 770 et j'ai pris 6 000 pour le calcul. Pourquoi Tout simplement parce que le plafond de la base de calcul des cotisations à la CNSS est plafonné à 6 000 dirhams. Les cotisations pour assurance maladie obligatoire sont calculées sur la base du salaire brut imposable fois 2,26%, c'est-à-dire 17 770 fois 2,26%, ça me donne 401,60. Et enfin, la CIMR, c'est une caisse de retraite supplémentaire, il n'est pas obligatoire comme la CNSS, il est facultatif. Ça dépend de la volonté des, euh, de, de l'employeur qui peut ou pas, ou ne, ou ne peut pas euh, donc, euh, adhérer euh, à cette caisse. Donc, c'est le salaire brut imposable, 17 770. Monsieur Beddo cotise avec son employeur, bien sûr, au taux de 6%, est égal à 1066,20. Le salaire brut imposable moins les déductions, ça me donne un salaire net imposable de 13,533,40. Voilà donc le salaire qui va servir au calcul de l'impôt. Je passe maintenant pour calculer l'impôt. Donc, les remarques ont été déjà signalées. Plafond des frais professionnels de 1500 par mois. Le plafond de la base de calcul des cotisations à la CNCS ne doit pas dépasser 6 000. On a déjà expliqué ça. Le calcul maintenant de l'impôt sur le revenu, voilà le barème, voilà le barème. Je prends le salaire net imposable, je le case, ça dépend, ça va dépendre de, le taux d'imposition va dépendre donc de la classe à laquelle appartient le revenu ou le salaire net imposable. On a un salaire de 13 533. Donc, il sera, il va faire partie de cette classe 13 000, etc., y compris donc, entre 6 000 et 15 000. Donc, le taux d'imposition de M. Beddo est de 34 Le calcul se fait directement en multipliant le salaire net imposable par le taux d'impôt 34 et la somme trouvée, on va... Euh, retrancher ces sommes pour obtenir donc directement l'impôt. Dans notre exemple, le salaire net imposable est de 13 533,40 fois le taux 34 moins la somme à déduire fois 34 moins 1433,33. Voilà. Il me donne un impôt de 3168,02. Mais il reste encore une déduction appelée déduction sur impôt et, qui, et qui, est, qui sera égale à une déduction de 30 dirhams par personne à charge. 30 dirhams fois le nombre de personnes à charge sans que le nombre de déductions dépasse 6, y compris la femme au foyer du salarié. Pour le cas de M. Badou, il est marié, il perd d'un enfant à charge, donc il aura deux déductions. Et donc l'impôt qui sera payé par M. Badou est appelé l'IR du, qui est égal à l'IR calculé, moins 2 fois 30 dirhams égale à 60. Donc 3168,02 moins 60 dirhams est égal à 3108,60. Voilà donc l'impôt dû par M. Beddo au titre du mois de mai 2016. On vous demande de calculer maintenant le salaire net à payer, la somme que M. Beddo va encaisser, va empocher auprès de son employeur. Cette somme sera égale au salaire brut global, tous les éléments de la rémunération, moins les retenues à caractère social, CNSS, l'AMO, la CIMR, etc., moins les... les est retenu à caractère fiscal, c'est le cas de l'IR, est égal le salaire net à payer. Dans notre exemple, donc, 
Le salaire brut global est égal à 20 970, moins cotisation à la CNSS, moins l'assurance maladie obligatoire, moins les cotisations à la CIMR, moins l'impôt sur le revenu est égal au salaire net qui est égal à 16 100. 125. Donc voilà sa rémunération globale. Voilà les retenues à caractère social, les trois. La retenue à caractère fiscal, ça me donne un net de 16 125 dirhams. Voilà donc la prestation d'aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention.